Καλησπέρα κύριε Παπαμπούρη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι στο στέκ τη μετάφραση. Ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάποιε γενικότερε ερωτήσει σχετικά με την προσωπική σα σχέση και τη μετάφραση. Το πώ προέκυψε η μετάφραση τη ζωή σα. Πώ προέκυψε η μετάφραση τη ζωή μου. Ε, Τυχαία. Σπούδαζα φυσική. Δεν μπορώ να πω ότι είχα ε, ερωτευθεί το αντικείμενο των σπουδών μου. Και κάποια στιγμή ε, είδε η μητέρα μου μία αγγελία στην ε, καθημερινή, από ό,τι θυμάμαι, για το πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών που ξεκινούσε το Βρετανικό Συμβούλιο. Και επειδή γνώριζε την ε, μεγάλη αγάπη που έχω για τα αγγλικά, μου είπε «Δεν πας». Και πήγα. Και από εκεί, από εκεί ξεκίνησαν όλα στην ουσία, γιατί ε, λίγο πριν τελειώσω το τμήμα, ήδη άρχισα να κάνω τις ε, πρώτες μου δουλειές. Ήταν ένα εντελώς πειραματικό τμήμα τότε ε, και εμείς βέβαια τα ε, ελάχιστοι σπουδαστές τα, τα πειραματόζω. Αλλά κάποιοι επιζήσαμε, βγήκαμε στην αγορά μετά ε, και λίγο λίγο, όπως συνήθω έρχονται τα πράγματα, δουλειά με τη δουλειά, ε, βρέθηκα αφενός να δουλεύω ω μεταφραστής και αφετέρου να σκέφτομαι πολύ συχνά ότι ήμουνα, υπήρξα πολύ τυχερός που έγινε αυτή η αλλαγή ε, γιατί πραγματικά τη μετάφραση την αγαπώ πολύ. Ε, τι σημαίνει για σας μεταφράζω, τι σας προσφέρει η μετάφραση. Δυστυχώς το τι σημαίνει μεταφράζω ε, ε, περνάει από ένα άλλο ερώτημα. Ε, τι μεταφράζω. Ε, δηλαδή όταν μεταφράζω manual δεν μπορώ να πω ότι σημαίνει κάτι. Είναι απλώς μια δουλειά. Όταν μεταφράζω ε, λογοτεχνία ή κόμιξ ή ποιήση, τότε καλύπτει για μένα ε, μια πολύ μεγάλη ανάγκη, ε, την ανάγκη της δημιουργικότητας. Κυρίως, λοιπόν, ε, η μετάφραση για μένα είναι ένα μέσο για να, να βγάλω λίγο προς τα έξω ε, μια ανάγκη που έχω για δημιουργία, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι Θέλω να δημιουργήσω κάτι δικό μου, ε, υπηρετώ το συγγραφέα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ έντονο δημιουργικό στοιχείο μέσα σε αυτή τη δουλειά που εμένα με γοητεύει πολύ. Ποιο είδος προτιμάτε να μεταφράζετε? Ποιο είδος ε, λογοτεχνικό ή γενικώ πιο κειμενικό είδος? Γενικό, δε, κειμενικό. Επειδή έχετε διάφορα είδη στο μεταφραστικό σας. Ε. Ναι, ε, θα πίστευε κανεί ότι επειδή έχω σπουδάσει φυσική, ε, θα μου άρεσε να μεταφράζω τεχνικά κείμενα. Ε, τα καταλαβαίνω τα τεχνικά κείμενα και μπορώ να τα χειριστώ, αλλά δεν με σαγηνεύουν. Και έτσι σιγά σιγά ε, οι δουλειέ που έκανε οι τεχνικέ λιγόστεψαν και ε, ε, ασχολήθηκα κυρίω με την ε, λογοτεχνία και ε, ιδιαίτερα με τη λογοτεχνία του φανταστικού. Επίση, επειδή. Έμαθα αγγλικά από πολύ μικρή ηλικία μέσα από τα κόμιξ που μου έφερνε μια σκοτσέζα δασκάλα που είχα. Ε, λάτρεψα τα κόμιξ και έτσι μου αρέσει ακόμα και τώρα να μεταφράζω κόμιξ. Επειδή βέβαια έχω και μια ε, ε, ενασχόληση με τα μεταφραστικά εργαλεία και τις τεχνολογίες της μετάφρασης, μου αρέσει επίσης να κάνω πρότυξη που έχουν να κάνουν με την επιχώρια προσαρμογή ιστότοπων αλλά και λογισμικού. Αυτά. Επιλέγετε μόνο σας τα κείμενα που μεταφράζετε. Πλέον ναι. Ε, αυτό είναι κάτι που το έκτισα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός, να πω την αλήθεια, γιατί ένας παιδικός μου φίλος με προσέγγισε κάποια στιγμή για να φτιάξουμε μαζί έναν εκδοτικό οίκο της εκδόσης Οξύ. Δεν μπήκα σε αυτό το σχήμα ε, σε ιδιοκτησιακό, ας το πούμε έτσι, καθεστώς. Όμως, τον βοήθησα πολύ στα πρώτα του βήματα για να φτιάξει διάφορες σειρέ και επιμελήθηκα μια μεγάλη, μακροβιότατη θα έλεγα σειρά λογοτεχνίας του φανταστικού που έτρεξε επί 16 χρόνια και ως κεντρικός επιμελητής αυτής της σειράς είχα και τη δυνατότητα να διαλέγω τους τίτλους και αυτούς που πραγματικά ήθελα να τους μεταφράζω εγώ να τους παίρνω εγώ. Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτό είναι μια ιδανική, ένα ιδανικό σενάριο για να μεταφραστεί. Ε, θέλει λίγο δουλειά για να φτάσει κανείς εκεί, αλλά είναι ωραίο όταν το πετυχαίνεις. Ποιο κείμενο από όσα έχετε μεταφράσει θα λέγατε ότι σα δυσκόλυψε περισσότερο και πού ήταν η δυσκολία. Hmm. 
να ξεκινήσω από κάτι που έχω, έχω διαπιστώσει ότι επειδή κυνηγάω την πρόκληση με τα φραστικά, κάποιε φορέ που πήρα βιβλία τα οποία ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερα, με τα μοντέρνα, παραβίαζαν κάποιου κανόνε, έστω και σε εισαγωγικά του κανόνε τη ε, γραμματική ή τη ε, ορθή γραφή κτλ. Αυτά τα βιβλία, όπω για παράδειγμα το ζόμπι τη ε, Joyce Carol Oates, αποδείχνουν τελικώ πάρα πολύ απλά. Ε, τα βιβλία που με, ένα βιβλίο που με δυσκόλεψε πάρα πολύ και μου πήρε περίπου ένα χρόνο να το τελειώσω ήταν το Haunted του Chuck Polanik. Αυτό είναι ένα βιβλίο με δομή που θυμίζει λίγο τις ιστορίες του Canterbury με 17 άτομα τα οποία κλείνονται σε ένα χώρο και γράφουν ο καθένας από ένα διήγημα αλλά και με μια ε, ιστορία που τρέχει ανάμεσα από τα διήγηματα ως συνεκτικό συστός. Και ήταν η γλώσσα του Πόλανικ τόσο δύσκολη, με τόσο δύσκολο λεξιλόγιο και ταυτόχρονα με πάρα πολλές ε, αυθαιρεσίες γραμματικοσυντακτικές ε, οι οποίες βεβαίως δεν οφείλονταν σε μια ανικανότητά του αλλά κάθε άλλο σε άποψη που είχε για το πώς πρέπει να συντάσσει τη γλώσσα του. Ε, και έτσι ο συνδυασμός αυτού του πολύ απαιτητικού λεξιλογίου αλλά και της πολύ ιδιαίτερη σύνταξη ε, ήταν, ήταν πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. Το, το δούλεψα και το ξαναδούλεψα με πολλά χέρια και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές το, το κατεβάζω από το ράφι το βιβλίο, τη μετάφραση και διαβάζω αποσπάσματα και ίσως με κάποια αυταρέσκεια, δεν ξέρω, λέω μπράβο, έκανες καλή δουλειά. Από τα κείμενα που μεταφράζετε, τα κειμενικά ήδη, έχετε ξεχωρίσει κάποιο σε βαθμό δυσκολία. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ε, δεν μπορούμε να πούμε εύκολα ότι ένα κειμενικό είδο είναι δύσκολο ενώ ένα άλλο είναι εύκολο. Ε, με μονομένα κείμενα από συγκεκριμένα είδη, ναι, μπορεί να έχουν πολλέ και ιδιαίτερε δυσκολίε. Αλλά δεν θα, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδο που είναι πολύ δύσκολο έναντι των άλλων. Τώρα η μετάφραση στο επάγγελμα. Mm-hmm. Ένα άλλο κεφάλαιο. Είστε ικανοποιημένο σε γενικότερα πλαίσια από τι απολαυέ ε, ενό μεταφραστή, Καταρχά, ε, εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι πλέον το κύριο επάγγελμά μου είναι η εκπαίδευση μεταφραστών και όχι η μετάφραση. Ε, οπότε δεν ξέρω αν είμαι πλέον ο καταλληλότερο άνθρωπο για να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Βεβαίω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνεται μία συζήτηση. Τι πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που μπήκα εγώ στο επάγγελμα, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτή η συζήτηση, ότι η μετάφραση είναι υποαμοιβόμενη. Αν κάποιο όμω μπει μέσα στην αγορά και αρχίσει και γνωρίζει μεταφραστέ, θα διαπιστώσει ότι αυτό δεν ισχύει για όλου. Υπάρχουν και μεταφραστέ που αμοιβούνται μια χαρά. Υπάρχουν μεταφραστέ οι οποίοι έχουν καταφέρει είτε με, με πολύ προσωπική δουλειά εδώ στη χώρα, είτε με, δημιουργώντα διασυνδέσει στο εξωτερικό με εταιρείε του εξωτερικού, να έχουν, να έχουν εξασφαλίσει πολύ καλέ αμοιβέ. Οπότε, θεωρώ ότι σαφώς είναι αντικειμενικό το σχόλιο περί της ε, γενικώ υποαμοιβόμενης εργασίας στη μετάφραση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και αποτρεπτικό για κάποιον για να μην ασχοληθεί με τη μετάφραση. Νομίζω ότι οι καλοί μεταφραστές σε οποιοδήποτε τομέα με τον καιρό βρίσκουν, καταφέρνουν, φτιάχνουν αν θέλετε τις ευκαιρίες και τις σχέσεις αυτές τις ε, επαγγελματικές, μέσα από τις οποίες εξασφαλίζουν καλύτερες αμοιβέ. Ότι χρειάζεται να ανέβουν οι αμοιβέ γενικότερα για όλους μας, ναι, ε, χωρίς ε, δεύτερη κουβέντα. Σχετικά με τις επαγγελματικέ συνθήκες, ε, ποιε είναι οι σημαντικότερες δυσκολίε που αντιμετωπίζει ένα μεταφραστής κατά τη γνώμη σα. Κοιτάξτε, καταρχά πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε ελεύθερου επαγγελματίε και σε εσωτερικού υπαλλήλου. Για να μην πάμε τώρα και σε άλλε κατηγορίε μεταφραστών που δεν είναι εσωτερικοί υπάλληλοι μεταφραστέ, αλλά κάνουν μεταφράσει ενώ έχουν προσληφθεί για κάτι άλλο, ή για μεταφραστέ συναδέλφου οι οποίοι είναι στην ε, ε, μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών κτλ. κτλ. Χωρίζοντα λοιπόν το επάγγελμα ας πούμε, σε δύο βασικέ κατηγορίε. Οι βασικές δυσκολίες ενός ελεύθερου επαγγελματία είναι σαφέστατα η δημιουργία ενός αξιόπιστου πελατολογίου, που είναι κάτι που παίρνει χρόνο. 
Οι πάλι με αυτό το τέρας που λέγεται γραφειοκρατία και φορολογία, το οποίο μεταλλάσσεται από χρόνο σε χρόνο και δυστυχώς αποκτά και μεγαλύτερες διαστάσεις. Και σίγουρα το κομμάτι της, της προώθησης του στην, στην αγορά. Πώς δηλαδή κάνω νέες επαφές, πώς δημιουργώ νέες επαγγελματικές σχέσεις, πώς ανοίγομαι στο εξωτερικό, που είναι κάτι που πιστεύω ότι κάθε ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να το κάνει. Ε, σε σχέση τώρα με έναν εσωτερικό υπάλληλο μεταφραστή, θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η, ας το πω κομψά, ελαστικότητα που υπάρχει στις εργασιακές σχέσεις έχει επιτρέψει σε πάρα πολλά γραφεία να απασχολούν μεταφραστές με μπλοκάκι και με πολύ χαμηλές αμοιβέ εν είδη μισθού, όταν μάλιστα αυτοί οι μεταφραστές ε, μπορεί να πληρώνουν ακόμη και το τέβε του ή τον ΟΑΕ τους πλέον από την ίδια τους την τσέπη, ενώ αν, ήταν, ε, ε, αν είχαν προσληφθεί μέσω ΙΚΑ δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Βεβαίως το νόμιμο είναι και ηθικό, όπω μας είπε κάποιο, γιατί αυτή είναι μια πρακτική που ε, την εφήρμασε πρώτο το Υπουργείο Πολιτισμού επί Βουλγαράκη, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια αστιεύομαι, το νόμιμο δεν είναι ηθικό πάντοτε, αλλά αυτή για μένα είναι μια μεγάλη δυσκολία. Ε, από την άλλη, θεωρώ ότι η μαθητεία, ας το πω σε εισαγωγικά πάλι, ενός μεταφραστή σε ένα μεταφραστικό γραφείο, όχι, τη, όχι επί τη μορφή πρακτικής άσκησης, γι' αυτό το είπα σε εισαγωγικά, αλλά η εργασία επί δύο ή τρία χρόνια σε ένα γραφείο είναι ένα καλό σχολείο και ένα προστάδιο για να βγει κανείς μετά στην αγορά μόνος του. Δηλαδή, η δικιά μου συμβουλή στους ε, σπουδαστές της σχολής μας είναι ακριβώς αυτή. Δουλέψτε αν θέλετε σε ένα γραφείο, αλλά έχετε στο νου σας ότι κάποια στιγμή, δύο-τρία χρόνια, θα πρέπει να κόψετε τον ομφάλιο λόρο και να βγείτε έξω μόνοι σας, ε, γιατί έτσι πραγματικά θα βρείτε και τις αμοιβέ που σας αξίζουν. Ποια είναι η γνώμη σας για το στάτους των μεταφραστών στην Ελλάδα? Και πάλι πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις απαραίτητε, δηλαδή τι στάτους έχουν οι μεταφραστές τεχνικής μετάφρασης, υπάρχουν, δεν, δεν τους έχουμε δει πουθενά, έχετε πάρει κάποιο μάνιο στα χέρια σας που να γράφει μεταφράστηκε από τον τάδε ή την τάδε, ποτέ. Ε, στην τεχνική μετάφραση για παράδειγμα οι μεταφραστές είναι απολύτω αόρατοι. Ε, επίσης δεν έχουν πνευματικά δικαιώματα, δεν υπάρχει νόμος που να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα των μεταφραστών στην τεχνική μετάφραση. Επίσης δεν έχουμε ακούσει ποτέ για ένα βραβείο ε, Τεχνική μετάφραση που απονέμεται σε ένα μεταφραστή για το καλύτερο manual, μεταφρασμένο manual ή κάτι τέτοιο. Στη λογοτεχνία, από την άλλη, και κάνω αυτή τη διάκριση γιατί μιλάμε για λογοτεχνική και μη λογοτεχνική, δηλαδή τεχνική μετάφραση, ε, στη λογοτεχνία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν, ε, απολαμβάνουν, θα έλεγα, ένα καλό στάτου, έχουν φήμη, έχουν όνομα, έχουν τιμηθεί με βραβεία. Ε, είναι, είναι λίγο διαφορετικά, θα έλεγα, τα πράγματα εκεί. Βεβαίω, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εμεί να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μα ενδιαφέρει αν από χίλιου μεταφραστέ λογοτεχνία υπάρχουν πέντε ή δέκα οι οποίοι έχουν τιμηθεί με πλακέτε και βραβεία και κύπελα και έπαθλα κτλ. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι το πώ θα μπορέσουμε να, να αναδείξουμε, αν θέλετε, τη σημασία τη δουλειά μα σε όλη την κοινωνία, έτσι ώστε όλη η κοινωνία να αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η δουλειά του μεταφραστή. Θεωρείτε απαραίτητη την επιμέλεια σε μια μετάφραση και ποια είναι η σχέση σας με τους επιμελητές των έργων σας. Λοιπόν, απαντώ ένα-ένα γιατί είναι δύο τα ερωτήματα. Απαραίτητη επιμέλεια, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσα να σταματήσω εκεί. Ε, Παρ' όλα αυτά, να καταθέσω και μια προσωπική μου εμπειρία, ότι έχουν υπάρξει και βιβλία τα οποία τα μετέφρασα και τα επιμελήθηκα εγώ. Ένα ζευγάρι ανθρώπινα μάτια δεν φτάνει ποτέ. Όσες φορές και να το δεις το κείμενο, ένα άλλο ζευγάρι μάτια θα το δει λίγο διαφορετικά. Οπότε θα έλεγα, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και από τον πελάτη ή τον εκδότη, είναι πολύ καλό να υπάρχει ο επιμελητής. Κάνει πολύ σημαντική δουλειά ο επιμελητής. Τώρα, η σχέση με τους επιμελητές. Ε, νομίζω το βασικό πρόβλημα εκεί είναι ένα θέμα ιεραρχίας και επικοινωνίας. Δηλαδή, ο επιμελητής, πρέπει να το καταλάβει αυτό ο μεταφραστής, έχει τον τελευταίο λόγο. 
Από την άλλη, ε, πρέπει να υπάρχει ένα καλό, ένα κοινό κώδικα επικοινωνία ανάμεσα στον μεταφραστή και στον επιμελητή, ώστε να βεβαιωθούμε ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Άρα, πάντοτε εγώ όταν παραδίδω ένα βιβλίο, επιδιώκω να έχω μία συνάντηση με τον άνθρωπο που θα επιμεληθεί το βιβλίο μου, του εξηγώ πώ έχω κινηθεί μεταφραστικά και του γράφω και ένα σημείωμα με διάφορα πράγματα που θεωρώ ότι θα έπρεπε να, είχε, να έχει υπόψη του πριν ξεκινήσει την επιμέλεια. Λοιπόν, ο μεταφραστή θα μπει μέσα στο κείμενο πολύ πιο βαθιά από ό,τι θα μπει ο επιμελητής. Οπότε, ε, εκεί θεωρώ ότι έχει και το δικαίωμα να δώσει κάποιες κατευθυντήρες γραμμές στον ε, επιμελητή. Κατά τα λοιπά, ε, τα πάντα πρέπει να λύνονται μετά με συζήτηση, αν υπάρχουν ε, ε, μεγάλες διαφωνίες. Ε, σχετικά με τη λογοκρισία, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχετε νιώσει ότι πρέπει να παρεκκλίνετε ή να αλλάξετε κάτι. Ε, θα είμαι άνθρωπος, θα, κάνει πάλι, θα, θα σπάει πάντα τις ερωτήσεις σε, σε δύο κομμάτια. Έτσι. Λοιπόν, άλλο λογοκρισία, άλλο αυτολογοκρισία. Ε, λογοκρισία θα είχαμε αν ε, μία εξωτερική δύναμη ερχόταν να επέμβει στο έργο μας. Έτσι. Οπότε, αν ένα εκδότη έρθει και πει: Κοίταξε να δει, αυτή η σκηνή είναι πάρα πολύ ε, shocking ή βία ή οτιδήποτε, πρέπει κάπω να την ε, χαμηλώσουμε, να χαμηλώσουμε του τόνου. Αυτό θα ήταν λογοκρισία. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Ε, αυτολογοκρισία είναι όταν μπαίνουμε εμεί στο ρόλο του λογοκριτή, φοβόμαστε ότι μπορεί κάτι που γράφουμε να είναι. Ακραίο να χτυπήσει άσχημα στον εκδότη μα και αυτό ίσω να επηρεάσει και τη σχέση μα με τον εκδότη αργότερα κτλ. Και ε, κάνουμε, κάνουμε στην ουσία κάποια παρέμβαση έτσι ώστε να, χαμηλώ, να χαμηλώσουν πάλι οι εντάσει. Και τα δύο θα έλεγα είναι μεμπτά ε, και πρέπει να, να τα αποφεύγουμε όσο γίνεται. Ε, θυμάμαι βέβαια και μία περίπτωση όπου είχαμε εκδώσει ένα κόμικ που λεγόταν Η ζωή του, του Χριστού. Ήταν ένα σατυρικό κόμικ που παρουσίαζε διάφορα γεγονότα από τη ζωή του Χριστού με ένα κομικό χαρακτήρα. Και μ, τότε νομίζω δεχτήκαμε μήνυση ο εκδότης, ο συγγραφέας και ο μεταφραστής από την Ιερά Σύνοδο γιατί θεωρήθηκε ότι προσβάλλει το θρήσκευμα κτλ. Έγινε δικαστήριο, βεβαίως αθωθήκαμε. Ε, δεν ήμουν εγώ μεταφραστής, ε, αλλά ήμουν τότε στις εκδόσεις οξύ που ε, είχαμε εκδώσει το βιβλίο. Ε, οπότε αυτή ήταν μία, μία προσπάθεια, ε, αν θέλετε, λογοκρισίας, κατόπιν όμως της μετάφρασης και όχι πάνω στη διαδικασία της μετάφρασης. Ε, έχετε δειχτεί έντονη κριτική για κάποια μετάφρασή σας και αν, ε, κατά πόσο επηρεάζει την ε, μεταφραστική δραστηριότητά σας. Δεν, ξε, δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι να έχω δεχτεί. Ε, δεν θυμάμαι να έχω δεχτεί και το έχω αποθήσει στο υποσυνείδητο. Ε, εντάξει. Ε, αν δεχόμουν, δεν θα με επηρεάζει σε τίποτα. Όπω δεν με επηρεάζει σε τίποτα ε, όταν δέχομαι πολύ καλά σχόλια. Θεωρώ ότι η κριτική τη μετάφραση είναι ένα τεράστιο θέμα. Γίνονται συνέδρια για αυτό το πράγμα και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα πώ ακριβώ πρέπει να το κάνουμε. Ε, πολύ συχνά. Συναντώ ανθρώπου που έχουν διαβάσει βιβλία από μεταφράσιμο και μου λένε εκπληκτική μετάφραση, καταπληκτική μετάφραση κτλ. Και από μέσα μου λέω ότι. Πού το ξέρει ακριβώ. Η, η κριτική τη μετάφραση δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο πέρα από αντιπαραβολή του πρωτοτύπου με το μετάφρασμα και από ανθρώπου οι οποίοι καταλαβαίνουν ποιε τεχνικέ έχουν χρησιμοποιηθεί και ποια προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη μετάφραση. Οπότε το δέχομαι κυρίω ω ένα σχόλιο που σημαίνει. Κατά βάση, μου άρεσαν τα ελληνικά, μου άρεσε η γλώσσα. Ε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια καλή μετάφραση αυτό, αλλά δεν είναι μετάφραση αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι ένα άλλο σχόλιο. Είστε αισιόδοξο για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Ε, θα έλεγα ναι. Ε, νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε γύρω μας δείχνουν ότι οι μεταφραστές γινόμαστε όσο, όλο και περισσότερο πιο απαραίτητοι. Η επικοινωνία είναι το παν. Ε, σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που ζούμε, στο παγκόσμιο χωριό κτλ. Ξέρετε, όλα αυτά μπορούν να είναι λίγο κλεισέ, λίγο στερεότυπα, αλλά δεν πάβουν να είναι και αλήθεια. Όλοι πια ενδιαφέρονται να πουλήσουν αυτό που βγάζουν παντού, τη στιγμή που το βγάζουν. Και απαραίτητη συνθήκη για να γίνει αυτό 
ε, είναι η ε, πολυγλωσσική επικοινωνία. Και αυτό το διασφαλίζουμε εμείς. Λοιπόν, οπότε, ναι, είμαι αισιόδοξο και ειδικά για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και με τις βράσεις των ε, συλλόγων αλλά και άλλων φορέων και των φορέων που εκπαιδεύουν μεταφραστές, παρατηρούμε μια μεγάλη κινητικότητα στον χώρο της μετάφρασης. Πράγματα βελτιώνονται ή αν δεν βελτιώνονται ακόμα γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε ναι, θεωρώ ότι, έχω, ότι δικαιούμαι να είμαι αισιόδοξο. Έχετε και, και να κλείσουμε μία συμβουλή ίσως για κάποιον φοιτητή-φοιτήτρια που έχει ως όνειρο ή σκοπεύει να ακολουθήσει τη μετάφραση πιο επαγγελματικά. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. <laughs> Έχω πολλές συμβουλές, δεν ξέρω, αλλά για να μην το τραβήξουμε πολύ και κουράσουμε, εμ, σκέφτομαι καταρχάς ότι πολλές φορές ένας σπουδαστής Θέτει το θέμα του ταλέντου. Έχω ταλέντο στη μετάφραση κτλ. Ναι, εντάξει, προφανώ είναι καλό να έχει κανεί ταλέντο, ό,τι και να είναι το ταλέντο, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά. Χρειάζεται να αγαπά το κείμενο. Χρειάζεται να διαβάζει και να γράφει πάρα πολύ, γιατί απομακρυνόμαστε σιγά σιγά λίγο και από τη γραφή και από την ανάγνωση. Ε, τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνο του, νομίζω. Αν αγαπά. Πάλι στερεότυπο, αλλά αν αγαπά το, το κείμενο και αγαπά τη μετάφραση και τι γλώσσε. Σιγά σιγά τα υπόλοιπα θα βρουν τον δρόμο τους. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και για το χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.